आज अभी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एपी चैप्टर का प्रश्नावली पाँच दशमलव तीन का तीन नंबर क्वेश्चन का आठ नंबर क्वेश्चन आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ए में यानी एक ए है उसमें ए एन बराबर चार है यानी एनवा पद का वैल्यू चार है और उसके बाद फिर कह रहा है डी बराबर दो है यानी सार्व अंतर का वैल्यू जो है दो है और कह रहा है एस एन बराबर माइनस चौदह है यानी एस एन का मतलब है प्रथम एन पदों का योग जो है माइनस चौदह दिया है और इतना दिया है तो आगे कह रहा है एन और ए ज्ञात कीजिए यानी इसमें कितने पद का बात हो रहा है यानी चार जो है इसका जो पद संख्या है कितना है वह बताना है या इसे बताना है कि कितने पदों का योग जो है माइनस चौदह है इसी एन से पता चलेगा और कहा है ए ये मतलब प्रथम पद का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए इसको बताते हैं लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे तो चलिए इसको बताते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हल लिख लेंगे हल लिखने के बाद इस क्वेश्चन में जो जो चीज दिया है उसको लिख लेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले प्रश्न से यानी प्रश्न में जो जो चीज दिया है उसको लिख रहा है तो यहाँ पर दिया है एनवा पद यानी ए एन का वैल्यू चार दिया हुआ है उसके बाद डी का वैल्यू है दो यानी सार्व अंतर का वैल्यू दो है और उसके बाद दिया है एस एन बराबर माइनस चौदह यानी प्रथम एन पदों का योग जो है माइनस चौदह दिया हुआ है आगे कह रहा है एन का वैल्यू निकालने के लिए यानी एन बराबर वाट और ए का वैल्यू कहा निकालने के लिए यानी ए बराबर भी वाट यानी इस दोनों का वैल्यू निकालना है और यह दोनों दिया हुआ है अब जो है इस दोनों का वैल्यू निकालना है तो पहले क्या करते हैं एनवा पद वाला ले लेते हैं तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इतना फॉर्मूला होता है इतना लिख लेंगे उसके बाद यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ए एन का वैल्यू है चार तो चार लिख देंगे और ए का वैल्यू नहीं है तो ए ही रहेगा और एन का वैल्यू भी मालूम नहीं है एन ही रहेगा एन माइनस वन इंटू का वैल्यू तो दिया है दो तो गुना दो लिख देंगे उसके बाद है चार बराबर ए और प्लस इस दो से इसके अंदर गुना करेंगे तो दो से एन में गुना होगा तो टू एन होगा और माइनस में है और यहाँ प्लस में तो माइनस प्लस माइनस दो से एक में गुना होगा दो अब जो है यह अंक वाला है तो इसको बराबर के साइड लेके आ जाएंगे माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा तो चार प्लस दो इधर होगा ए और प्लस टू एन यही दोनों बचेगा अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो छः हो जाएगा इधर ए प्लस टू हो जाएगा अब जो है टू को इस साइड भेज देंगे और ए को यहीं प्लस में देंगे इसके बराबर कर लेंगे ठीक है तो छ इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में तो माइनस टू एन बराबर ए यानी ए बराबर हो जाएगा सिक्स माइनस टू एन तो यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए ए बराबर सिक्स माइनस टू एन इक्वेशन वन मान लेंगे यानी समीकरण एक मान लेंगे इतना मानने के बाद अब जो है यहाँ पर एस का वैल्यू दिया है अब इसको लेंगे तो पहले एस एन का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर लिखाएगा एस एन बराबर एन बाई टू एन टू ए और प्लस ए एन यही फार्मूला लिखेंगे क्योंकि दोनों जब बराबर है तो यह फार्मूला लिखेंगे जल्दी बन जाता है इस पर अब इस पर वैल्यू रखेंगे इसलिए एस एन एस एन का वैल्यू है माइनस चौदह माइनस चौदह लिख देंगे एन का वैल्यू मालूम नहीं है तो एन इसी तरह रहेगा बाई टू एन टू ए ए का वैल्यू समीकरण एक से ले लेंगे तो समीकरण एक में है छ माइनस टू एन सिर्फ ए का वैल्यू यह है और प्लस है ए एन तो ए एन का वैल्यू चार दिया हुआ है चार लिख लेंगे अब यह दो जो है एन में भाग किया है यह बराबर के साइड आएगा तो माइनस चौदह में गुना करेगा यहाँ पे लिख देंगे माइनस चौदह गुना दो इधर है एन इन टू अब यहाँ पे छः है यहाँ पे चार है और दोनों प्लस में है तो जुड़कर कर में लिखाते हैं तो छः चार दस और माइनस टू एन इतना लिख देंगे उसके बाद जो है यहाँ पर माइनस से दो में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा अब यहाँ एन से इसके अंदर गुना होगा तो एन से दस में गुना होगा तो दस होगा आ, एन प्लस में है या माइनस में है तो प्लस माइनस तो माइनस होगा और एन से टू एन में गुना होगा तो टू एन से एन गुना होकर एन स्क्वायर हो जाएगा अब जो है इस दोनों को बराबर के इस साइड ले किया जाते हैं ठीक है तो जो माइनस में प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस टू एन स्क्वायर है तो प्लस में टू एन स्क्वायर हो जाएगा और इस दस को बराबर के साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो इधर आके माइनस में दस हो जाएगा और इधर अट्ठाईस है माइनस में ही है तो इधर है तो माइनस ही रहेगा और बराबर इधर का सब वैल्यू इधर आ गया है तो इधर सिर्फ बचेगा जीरो अब यहाँ पर इस तीनों में दो कॉमन है तो दो कॉमन कर लेंगे और इस दो से इस सब में भाग करके यहाँ अंदर लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर दो से भाग करेंगे टू एन स्क्वायर में तो दो से दो कट जाएगा सिर्फ बचेगा एन स्क्वायर यह प्लस में ये माइनस में तो प्लस में तो प्लस माइनस भाग करते हैं तो माइनस ही होता है 
अब दो से दस एन में भाग करेंगे तो दस में भागों के पाँच हो जाएगा एन का एन हो जाएगा फिर यहाँ माइनस है तो माइनस और दो से अट्ठाईस भाग करेंगे तो चौदह होगा बराबर इधर जीरो अब जो है दो गुना में हुआ अब दो को बराबर को साइड ले जा करके जीरो में भाग कर देंगे तो इधर बचेगा एन स्क्वायर माइनस पाँच एन और माइनस चौदह बराबर जीरो अब बाई यह टू हो जाएगा दो आ करके इधर भाग करेगा तो इधर बचेगा एन स्क्वायर माइनस पाँच एन और माइनस चौदह बराबर जीरो अब यह जो आया इसमें देखना है यह जो है द्विघा समीकरण का व्यापक रूप है यहाँ पर लिखते हैं द्विघा समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो यानी इस रूप का यह है ठीक है तो इसलिए अब द्विघात वाला विधि लगेगा तो द्विघात वाला विधि क्या लगाएंगे फर्स्ट इंटू लास्ट वाला करेंगे ठीक है तो फर्स्ट में है एन स्क्वायर लास्ट में है माइनस चौदह तो यहाँ पर करते हैं एन स्क्वायर अब गुना माइनस चौदह दोनों से गुना करेंगे तो माइनस चौदह एन स्क्वायर हो जाए अब यह जो माइनस चौदह एन स्क्वायर है इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर माइनस पाँच एन है इसके बराबर आना चाहिए तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले अंक वाला ले लेंगे चौदह ले लेंगे तो तोड़ना है तो एक गुना चौदह हो जाएगा यानी एक से चौदह में गुना करेंगे तो फिर चौदह आ जाएगा दो भाग में है एक और फिर अब दो से करते हैं तो दो गुना कितना हो जाएगा सात यानी सात दुना चौदह हो जाएगा अब इसको देखना है सात में से दो घटाएंगे तो पाँच आ जाएगा ठीक है अब इसको सजाना होगा तो क्या करते हैं सात वाले लिख लेते हैं दो बाद में लिख लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पर माइनस में लाना है तो बड़े वाला वैल्यू में माइनस लगाना होगा और छोटे वाले में प्लस लगाना होगा अब एन लगा देंगे तो माइनस सात एन और प्लस टू एन अब देखेंगे माइनस प्लस में तो घटेगा सात एन में से दो घटेगा तो पाँच एन होगा माइनस का वैल्यू ज़्यादा इसलिए माइनस होगा तो फर्स्ट से लास्ट में गुना करके इतना ला दिए और इस दोनों को तोड़ दिए माइनस सात एन और प्लस टू एन में तोड़ दिया अब इस दोनों को जोड़ने पर माइनस पाँच एन आया तो इसके बीच वाला जो है वैल्यू आ जा रहा है तो यह टूट गया क्या करेंगे अब इसके जगह पर जो है इस दोनों को लिखना है इसको नहीं लिखना है तो यहाँ पर अब लिखते हैं एन स्क्वायर अब माइनस है सात एन ये लिखाएगा अब प्लस है टू एन अब माइनस लास्ट वाला चौदह बराबर जीरो हो गया तो यहाँ पर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उसी तरह लिखाता है सिर्फ बीच वाला को ही चेंज करने के लिए इतना काम किया जाता है तो बीच वाला तोड़ करके इस रूप में कर दिए ठीक है अब इसको जो है इधर मिटा करके लिखते हैं इसको पहले एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं एन स्क्वायर माइनस सात एन और प्लस टू एन और माइनस चौदह बराबर जीरो इतना लिख दिए अब इसमें जो है जोड़ा लगा लेंगे ठीक है यहाँ दोनों का जोड़ा लग गया अब इन दोनों में कॉमन जो होगा उसको करेंगे तो इसमें भी एन है इसमें भी एन है तो एन कॉमन होगा तो एन से अब एन स्क्वायर में भाग करेंगे तो ए एन बचेगा माइनस है तो माइनस क्योंकि प्लस और माइनस भाग करेंगे तो माइनस ही होगा और एन से सात एन में भाग करेंगे तो सात एन में भाग करेंगे तो एन से एन में भाग करके कट जाएगा सिर्फ सात बचेगा यह हो गया कॉमन और यहाँ पे हो गया एन इंटू एन माइनस सात अब इस दोनों में देखना है तो प्लस है तो प्लस लिख लेंगे अब इस दोनों में जो है कॉमन दो है इसमें भी दो है इसमें भी दो है इसमें एन है इसमें नहीं है तो सिर्फ दो ही कॉमन होगा तो दो कॉमन करेंगे तो दो से इसमें भाग करेंगे दो से टू में भाग करेंगे तो दो दो तो कट जाएगा सिर्फ एन बचेगा फिर यहाँ प्लस है माइनस भाग होकर के माइनस से होगा और दो से चौदह में भाग करेंगे तो सात होगा यानी इस दोनों में दो कॉमन किए तो एन माइनस सात हुआ बराबर इधर जीरो अब यहाँ देखना है कि इसमें भी एन माइनस सात है इसमें भी एन माइनस सात है तो यहाँ एक पार्ट है और यहाँ एक पार्ट है इस दोनों पार्ट में से एन माइनस सात को कॉमन कर लेंगे तो एन माइनस सात जब कॉमन हो जाएगा तो इस पार्ट में सिर्फ एन बचेगा और इस पार्ट में प्लस दो बचेगा तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और बराबर जीरो अगर इस तरह भी समझ नहीं आता है तो दोनों में एन माइनस सात है तो एन माइनस सात को एक बार लिख लेंगे और जो बच जाएगा दूसरा ब्रैकेट में लिख देंगे तो यहाँ पे एन बचा है तो एन लिख लेंगे और इसमें जो है प्लस टू बचा है प्लस टू लिख लेंगे इतना लिख देंगे उसके बाद जो है अब इसको बराबर के इसी साइड रखना है और दोनों जो है यह भी और यह भी दोनों गुना में है तो दोनों जब गुना में है तो एक को तो बराबर को साइड भेजना ही होगा तो बराबर के इसी साइड एन माइनस को रखते हैं तो यह गुना में है तो इधर आके बराबर के इस साइड आकर जीरो में भाग करेगा तो यहाँ पे लिखाएगा जीरो बटा एन प्लस टू इतना हो जाएगा या एक और कंडीशन हो सकता है बराबर के इसी साइड इसको रखना है तो यह जा कर के बराबर के उस साइड जीरो में भाग करेगा तो इसको लिखेंगे इसको यहीं पे लिखेंगे एन प्लस टू बराबर यह जो है जीरो में भाग करेगा तो यहाँ पर लिखाएगा जीरो बटा एन माइनस दो कंडीशन यहाँ पर हो सकता है अब क्या करेंगे यहाँ पे एन माइनस सात को रहने देते हैं जीरो में इसे भाग करेंगे तो जीरो होगा जीरो में कितना और संख्या से भाग करेंगे तो जीरो होता है या यहाँ पे एन प्लस टू बराबर जीरो में इसे भाग करेंगे तब भी क्या होगा जीरो होगा 
अब जो है इसको यहाँ लिखते हैं एन माइनस सात बराबर जीरो या एक और है एन प्लस टू बराबर जीरो इतना लिख देंगे अब एन का वैल्यू निकालना है तो एन को रहने देंगे सात जो है माइनस में बराबर के साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा या इसमें देखते हैं एन को इसी साइड रहने देते हैं बराबर के इसी साइड और दो को इस साइड भेज देंगे तो प्लस में आए तो माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर एन का वैल्यू दो आया तो प्लस वाला मान्य होगा और माइनस वाला अमान्य होगा ठीक है तो यहाँ पर एन का वैल्यू जो होगा सात होगा क्यों होगा क्योंकि एन का जो भी वैल्यू होता है ना ही वह दशमलव में होता है ना ही माइनस में होता है ना ही वह बटा में होता है और एन का वैल्यू जब भी होता है वह अपना पूर्ण रूप में होता है तो यहाँ पर एन का वैल्यू सात जो है यह पूर्ण रूप में है ना ही दशमलव में है ना ही बटा में है ना ही माइनस में है तो यहाँ पर एन का वैल्यू जो होगा सात होगा जैसे इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे किसी आदमी का जो रोल नंबर है यानी क्रमांक संख्या जो है वह सात है रोल नंबर कभी भी होता है तो पूर्ण रूप में होता है ना ही दशमलव में ना ही माइनस में ना ही वो बटन होता है ऐसा कभी सुना गया है कि मोहन का रोल नंबर जो है माइनस सात है चाहे दशमलव पाँच है या एक बटा सात है इस तरह का कभी नहीं सुना गया है तो, तो इसी तरह ए में भी एन का जो वैल्यू होता है पद का कर्मांक होता है यानी पद का संख्या होता है तो पद का संख्या चाहे किसी भी चीज़ का संख्या हो वह अपना पूर्ण रूप में होता है इसलिए यहाँ पर एन का वैल्यू क्या होगा सात होगा अब जब एन का वैल्यू निकल गया तो ए का वैल्यू भी निकल जाएगा अब जो है एन का वैल्यू को समीकरण एक में रख देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा तो क्या करते हैं इसको रखते हैं तो रखने से पहले इसको भाषा में लिख देंगे यहाँ पे लिखाएगा एन का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है यहाँ पे लिख दिए तो समीकरण एक यहाँ है लिखाएगा ए बराबर छ माइनस दो गुना एन एन है तो एन का वैल्यू रखाएगा सात तो ए बराबर छ और माइनस दो से सात में गुना होकर सात गुना चौदह हो जाए और जो है यह प्लस में या माइनस में तो घटेगा ज़्यादा में से कम घटाएंगे चौदह में से छः घटाएंगे तो आठ होगा और माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है इसलिए माइनस में होगा तो यहाँ पर लिखा गया इसलिए माइनस तो ए का वैल्यू निकल गया और एन का वैल्यू निकल गया तो इसको अतः में हम लिख सकते हैं कि एन बराबर सात होगा और ए का वैल्यू जो है माइनस आठ होगा तो इस तरह यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें